এ পর্যায়ে আমি আপনাদের ধারণা দেব কিভাবে সুইচ স্টেটমেন্টের সাথে কন্ডিশন ব্যবহার করতে হয় সেই প্রসঙ্গে তো প্রথমেই যে কাজটা এখানে টার্গেট হচ্ছে ইউজারের কাছ থেকে একটি ইনপুট নেব সেটা এক থেকে দশের মধ্যে হবে এবং আমরা চেক করব সেটা ইভেন না অড এটা সুইচের মাধ্যমে ওকে তো চলুন সে কাজটা করি এতে করে আপনারা বুঝতে পারবেন কিভাবে সুইচে কেইসের সাথে অর্থাৎ কন্ডিশন ব্যবহার করতে হবে সেই প্রসঙ্গে ধারণা লাভ করবেন তো চলুন যে কাজটা করি এখানে প্রথমে ইউজারকে বলে দিই যে আমাদেরকে একটি ইনপুট দেওয়ার জন্য কনসোল ডট রাইট লাইনের মাধ্যমে Enter a number, enter a number between 1 to 10, fair enough, 1 to 10, and then I'm going to cast a curve, user cast a curve, number 10, active variable in the store curve, number, economy converted cast curve enable, convert dot to integer, either on a cast on a bar curve, it's in each other, mona, I'd say, a bong shit, okay, convert curve. But that again with the user custody need to have a console dot read line That's all fair enough ever mother number to lay a slow ever and the key could be a number to switch and mode the pass curve pass curve check curve The number to even now or the shit up so switch There you go switch to lay a slow even switch and mode them to the customer will be can a number the variable to raise it Shit a camera pass curve switch and mode the option multiple genius pass code the bargain But he could drama actors in a she pass color like we should see number ডিফল্টের ক্ষেত্রে এখানে জাস্ট একটা মেসেজ দিয়ে রেখে দিই কনসোল ডট রাইট লাইনের মাধ্যমে নাম্বার ইজ আউট অফ রেঞ্জ যে রেঞ্জটা আমি চেয়েছি তার বাইরে সেটা দিয়ে রেখে দিই নাম্বার ইজ আউট অফ রেঞ্জ ওকে ফেয়ার এনাফ সো ফার সো গুড এতটুকুই পারফেক্ট এবার যে কাজটা করব এখানে আমি কেসের মাধ্যমে চেক করব যে এই নাম্বারটা ইভেন না অড তো অলরেডি আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে ডেটা টাইপ কীভাবে চেক করতে হয় অবশ্যই আমরা এখানে এক্সপেক্ট করছি जो इंटीजार टाइपर ये एक भैलू आप रिसिव करब तो से ही भैलूटा आपनी कि करतेबें जो मैनिपुलेट करते चान परवर्ती यूज करते चान तो ये बोझ प्रथम केस इंटीजार दिए दी कि अवश्य निश्चय बुझते पर नम्बर टाइप जो इंटीजार एट मैच होने को क्ज करतेब तईना तो ये सपोज हमें देखाते चाची इवेंट नम्बर এইটা হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য ইভেন নাম্বার দেখাতে যাচ্ছি অ্যান্ড দেন পরবর্তীতে একটা ব্রেক অ্যাড করতে যাচ্ছি তো এতটুকু ঠিক আছে বাদ এই সংখ্যাটা আসলে ইভেন কি না সেটা চেক করব কিভাবে তার আগে আমি ডিফল্ট একটা ব্রেক অ্যাড করে নেই ওকে তো এই সংখ্যাটা আসলে ইভেন কি না সেটা চেক করব কিভাবে সেই জন্য নিশ্চয়ই আমাদের কন্ডিশন চেক করতে হবে এই নাম্বারকে যদি দুই দ্বারা বি ভাগ করার পর যদি ভাগ শেষ যেটা আমাদের রিমাইন্ডার সেটা যদি জিরো হয় তাহলে বলতে পারবো তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমরা চাচ্ছি এরকম করতে যে নাম্বার যেটা সেটাকে যদি আমরা দুই দ্বারা ডিভিস ডিভাইড করার চেষ্টা করি এবং ইকুয়াল যদি এখানে জিরো হয় শুধুমাত্র তখনই বলতে পারবো যে এটা কি ইভেন নাম্বার কিন্তু যে এই ভ্যালুটা আপনি পাঠাবেন সেটাকে ডিরেক্টলি কিন্তু এখানে কোনো কিছু করতে পারবে না সেটাকে চেঞ্জ করতে পারবে না তাই প্রথমে কি করতে হবে যে ভ্যালুটা আমরা রিসিভ করব সেটাকে অন্য একটা নামে কনভার্ট করে নিতে হবে অ্যান্ড দেন সেটাকে আপনি কি করতে পারবেন ব্যবহার করতে পারবেন তো আমরা প্রথমে এই জায়গায় কি করলাম কেস ইন্টিজার ম্যাচ হবে নাম নামে আমরা তাকে কনভার্ট করে নিচ্ছি অ্যান্ড কনভার্ট করার পর যদি কন্ডিশন ইউজ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে ওয়েন এই কিওয়ার্ডটা ব্যবহার করতে হবে দ্যাটস অল তো প্রথমে যে ভ্যালুটা আছে সেটাকে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রেখে দেন আমরা তার সাথে কোনো একটা কন্ডিশন অ্যাড করতে পারবো তো এক্সাক্টলি সিমিলার কাজ আমি কপি পেস্ট করে নিচের দিকে বসিয়ে দিচ্ছি এবার চলুন আমরা যদি এখানে অড চেক করতে চাই তাহলে এখানে জাস্ট নট বলে দিলে হবে এবং এখানে অড নাম্বার বলে দিলে হবে এবার যদি প্রোগ্রামটাকে রান করি তাহলে ডেফিনেটলি আমরা যে আউটপুটটা যাচ্ছিলাম সেটা দেখতে পারবো চলুন প্রোগ্রামটাকে রান করে দেখি কি অবস্থা রান করে নিচ্ছি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যান্থার নাম্বার বিটুইন ওয়ান টু টেন আমি যদি নাইন দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে এখানে বলছে অড নাম্বার আর যদি ইভেন কোনো একটা নাম্বার দিয়ে থাকি যেমন এখানে সিক্স দিচ্ছি সেক্ষেত্রে এখানে বলবে ইভেন নাম্বার আর যদি রেঞ্জের বাইরে দিয়ে থাকি অর্থাৎ টুয়েলভ দিচ্ছি যেটা কিনা ওয়ান টু টেনের রেঞ্জের বাইরে সেক্ষেত্রে এখানে আমরা কি চাচ্ছিলাম সেক্ষেত্রে দেখাবে নাম্বার ইজ আউট অফ রেঞ্জ সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা চাচ্ছিলাম তাই না তো আমরা যে কাজটা করতে পারি প্রথমেই আমরা চেক করে নিতে পারি এখানে ইভেন এবং অড নাম্বার চেক করার আগে যেটা আউট অফ রেঞ্জ কি না তো সেই জন্য আমি এখানে আরেকটা কন্ডিশন উপরের দিকে অ্যাড করে নিচ্ছি যদি নাম্বার এখানে লক্ষ্য রাখবেন নাম্বার যদি অবশ্যই আমরা যে রেঞ্জটা দিয়েছি সেটা হতে পারে হতে হবে একের চেয়ে বড় এবং দশের চেয়ে ছোটো কিন্তু সেটা মনে রাখতে হবে এখানে ওকে সো আমরা এরকম চেক করতে পারি যদি নাম্বার একের চেয়ে ছোটো হয় এবং নাম্বার যদি দশের চেয়ে বড় হয় সেক্ষেত্রে বলবো এটা হচ্ছে আউট অফ রেঞ্জ তাছ 
এখানে আমি এখান থেকে এটা কেটে নিচ্ছি নাম্বার ইজ আউট অফ রেঞ্জ এখানে বসিয়ে দিচ্ছি গ্রেট এন্ড অন্যান্য কেসে অবশ্যই ডিফল্টের ক্ষেত্রে এখানে আমরা অন্য কোনো ভ্যালু দিতে পারি চাইলে বাট এই মুহূর্তে জাস্ট আমি এখানে ডিফল্ট রেখে দিতে চাই অবশ্যই এটাকে আরও মডিফাই করব অবশ্যই বুঝতে পারবেন পরবর্তীতে কী কোজ কাজ করতে আছি এক্ষেত্রে আমি ডিফল্ট কেস হিসেবে জাস্ট প্রিন্ট করে দেখাচ্ছি রান করি প্রোগ্রামটা দেখি কী দেখায় এখানে এন্টারের নাম্বার আমি যদি এখানে মাইনাস ফাইভ দিয়ে থাকি অড নাম্বার দেখাচ্ছে সো মাইনাস ফাইভ কিন্তু এখানে আমাদের আসলে অর ব্যবহার করার কথা ছিল যে কোনো একটা কন্ডিশনের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা কাজ করার কথা সো আমি এখানে আবার রান করে দেখাচ্ছি মাইনাস ফাইভ যদি দিয়ে থাকি আমরা সেক্ষেত্রে নাম্বার ইজ আউট অফ রেঞ্জ দেখাচ্ছে ভেরি গুড আবার রান যদি করি এখানে আমি টেনের চেয়ে বড় ইলেভেন যদি দিয়ে থাকি নাম্বার ইজ আউট অফ রেঞ্জ দেখাচ্ছে এবার চলুন এটাকে তো আমরা আরও সিম্প্লিফাই করতে পারি যেমনটা বললাম যে ডিফল্ট কেসের ক্ষেত্রেও আমরা সিম্প্লিফাইড এটাকে করতে পারতাম তো কীভাবে এই সিম্প্লিফিকেশনটা করা যায় আমরা চাইলে এখানে এক্সপ্রেশন ব্যবহার করতে পারি সুইচ এক্সপ্রেশন তো ধীরে ধীরে এই জায়গায় আমি এক্সপ্রেশন নিয়ে আসবো লক্ষ্য রাখবেন প্রথমে যে কাজটা করব এখানে রেজাল্ট নিয়ে আসি একটা ভেরিয়েবল স্ট্রিং স্ট্রিং রেজাল্ট নামে যেহেতু এটা এক্সপ্রেশন রিটার্ন করবে এবং সেই ক্ষেত্রে এখানে নাম্বার যে ইনপুটটা রয়েছে সেটা সুইচের মধ্যে পাস করব এতটুকু করে নিচ্ছি দেন আমরা যে নাম্বারটা পাস করব প্রথমে লক্ষ্য রাখবেন এখানে আমরা চেক করব যে এটা ইন্টিজার নাম্বার নাম্বারের সাথে যদি ম্যাচ হয় ইন্টিজারের সাথে যদি ম্যাচ হয় সেই ভ্যালুটা আমরা নাম্বারের মধ্যে পাব এবং এখানে কন্ডিশন চেক করছি কন্ডিশন চেক করার পর আমরা বলে দিতে পারি যে এটা হচ্ছে আউট অফ রেঞ্জ সো কনসল ডট রাইট লাইন এগুলো দরকার নেই নাম্বার ইজ আউট অফ রেঞ্জ জাস্ট এতটুকু আমার টেক্সট দরকার ফেয়ার এনাফ এখানে আমার অবশ্যই ব্রেকের কোনো দরকার নেই সো ব্রেকটা সরিয়ে নিচ্ছি দেন পরবর্তীটা থেকেও আমি কেস সরিয়ে নিলাম যদি নাম্বারটা দুই দ্বারা ভাগ করে নিঃশেষে বিভাজিত করা যায় সেক্ষেত্রে আমি যে টেক্সটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইভেন নাম্বার সো আমি এখানে ইভেন নাম্বার টেক্সটা রাখবো ফেয়ার এনাফ অ্যান্ড দেন ব্রেকের দরকার নেই পরবর্তী থেকে পরবর্তী স্টেটমেন্ট থেকেও আমি কেস সরিয়ে নিলাম যদি সেই নাম্বারটাকে আমরা দুই দ্বারা ভাগ করার পর বাক্সেসের শূন্য যদি না হয় সেক্ষেত্রে আমরা এবার বলতে পারবো যেটা হচ্ছে অড নাম্বার অড নাম্বার টেক্সট আমরা রিটার্ন করবো স্ট্রিংথ রিটার্ন করবো দ্যাটস অল এখানে ব্রেক সরিয়ে দিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন ডিফল্টের ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করি নিশ্চয়ই মনে আছে আন্ডার স্কোর এবং এখান থেকে যে এক্সপ্রেশন দরকার সেটা আমরা ইউজ করলাম ল্যামডা এক্সপ্রেশন এখানে অনেক পরিবর্তন আনবো সো ধৈর্য ধরে একটু দেখতে থাকুন এখানে কি হচ্ছে ডিফল্ট কেস অ্যান্ড দ্যাটস অল ডান শেষের দিকে অবশ্যই আমাদের সেমিকোলন দেয়া লাগবে সোফার সগু তো এখানে টাইপ চেকিংয়ের পদ্ধতি ঠিক আগের মতোই নতুন কোনো কিছু নয় দেন আমরা সেই ভেরিয়েবলে ভ্যালুটা অন্য একটা ভেরিয়েবলে রেখে দিলাম অ্যান্ড দেন সেটাকে নিয়ে যে কোনো কিছু আমরা করতে পারবো তো এখানে একটা কমা মিসিং ছিল এবার যদি প্রোগ্রামটাকে রান করি এক্স্যাক্টলি সেম কিন্তু এখানে আরও পরিবর্তন আন আমরা কিন্তু এই যে এখান থেকে যে রেজাল্টটা রিটার্ন হবে সেটা রেজাল্টের মধ্যে থাকবে এবং সেটাকে আমাদের প্রিন্ট করে দিতে হবে সো এই জায়গায় আমি প্রিন্ট করে দিচ্ছি রেজাল্ট ফেয়ার এনাফ প্রোগ্রামটাকে আবারও রান করে নেই দেখি কি অবস্থা ক্যান্সেল করে দিলাম রান করছি এবং এই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন আমি যদি ইলেভেন দিয়ে থাকি নাম্বার ইজ আউট অফ রেঞ্জ দেখাচ্ছে বাট বিষয়টা আমি যেটা চাচ্ছি নাম্বারকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করার পর ভাগ শেষ যদি সে ইভেন হয় অবশ্যই আমরা সেটা কন্ট্রোল করতে পারবো আমরা এখানে বেশ কয়েকটা পদ্ধতি পারি আমরা চাইলে চাইলে এই সবগুলো কন্ডিশন কিন্তু একত্রেও নিয়ে আসতে পারতাম তো চলুন সেটা করি তাহলে আর একটু সুন্দর দেখাবে বিষয়টা আর অড এ ডিফল্ট কেসে আমি চাচ্ছি যে নাম্বার আউট অফ রেঞ্জ এটা এখানে রাখবো ওকে জাস্ট এটা এখানে রেখে দিব আর এই যে কন্ডিশনগুলোকে আমি একত্রে নিয়ে আসি চলুন সেই কাজটা করি এখানে কপি করে নিচ্ছি যদি ওয়ানের চেয়ে বড় হয় এবং টেনের চেয়ে যদি ছোট হয় সেক্ষেত্রেই কিন্তু আমাদের এটা হচ্ছে ভ্যালিড নাম্বার আমরা বিভিন্ন ওই কন্ডিশনটা সাজিয়ে নিতে পারতাম তো আমি এখানে নিয়ে আসি কন্ডিশনগুলোকে দ্যাটস অল অ্যান্ড দেন এখানে আমরা যে কাজটা করব এখানে মাল্টিপল কন্ডিশন আমরা একত্রে করে নিচ্ছি লক্ষ্য রাখবেন আমি ধীরে ধীরে স্টেপ বাই স্টেপ ভেঙে ভেঙে এখানে বোঝানোর চেষ্টা করব প্রথমে আমরা কি করলাম এখানে সুইচে যে ভ্যালুটা পাঠাবো সেটা ইন্টিজার টাইপের সাথে ম্যাচ হবে ভেরিয়েবলটার নাম চেঞ্জ করে দিলাম ওয়েন যদি নাম্বারটা ওয়ানের চেয়ে ছোটো হয় না অর্থাৎ ওয়ানের ওয়ানের চেয়ে যদি বড় হয় বা ওয়ানের সমান হয় এবং নাম্বারটা টেনের চেয়ে যদি ছোট বা টেনের সমান হয় সুতরাং এতটুকু পর্যন্ত কিন্তু
পরবর্তী এক্সপ্রেশনে আমরা কি করছি নাম্বারকে দুই দ্বারা ভাগ করার পর বাক্সের যদি শূন্য হয় এবার আমরা কি করতে পারবো বলতে পারবো যে এটা ইভেন অর অড তো এখানে আমরা যে কাজটা করি টার্নারি অপারেটার নিয়ে আসি চলুন সেই কাজটা করি এখানে অনেক কিছু রয়েছে আমি সব কিছু সরিয়ে নিচ্ছি অড নাম্বার তো দেখুন এখানে অনেকগুলো কন্ডিশন আমরা একসাথে নিয়ে এসেছি কিভাবে করলাম আপনার চাইলে মাল্টিপল এক্সপ্রেশনও কিন্তু এখানে রান করতে পারেন আবারও জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করি পরবর্তীতে যখন হয়তো অন্য একটা কাজ করবেন এই জিনিসগুলো একসাথে সাহায্য করবে এই মুহূর্তে বোঝার চেষ্টা করুন আমরা এখান থেকে যে নাম্বারটা রয়েছে সেটা ইন্টিজার টাইপের ম্যাচ হবে সেটাকে আমরা এই নাম ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখলাম এবং এবার কন্ডিশন চেক করার জন্য ওয়েন ব্যবহার করতে হবে আমরা চেক করলাম এক থেকে দশের যদি রেঞ্জের মধ্যে যদি হয় অবশ্যই আমাকে অ্যান্ড ইউজ করা উচিত এখানে এক থেকে দশের মধ্যে যদি হয় তাহলে ভ্যালিড এবার অন্য একটা কাজ করব কি করব এই জন্য এখানে এক্সপ্রেশন আবারও ইউজ করলাম আমরা চেক করব এটাকে শূন্য দ্বারা ভাগ করা যায় কিনা যদি নিঃশেষে বিভাজিত করা যায় সেক্ষেত্রে ইভেন অথবা অড নাম্বার সো এখানে টার্নারি অপারেটারটাকেও নিয়ে আসলাম আর যদি এটা কোনো ক্ষেত্রে ফেল করে সেক্ষেত্রে আমাদের ডিফল কিন্তু অলওয়েজ রেডি ডিফল কাজ করার জন্য তো চলুন প্রোগ্রামটাকে রান করে দেখি কি অবস্থা রান হচ্ছে কি না এখান থেকে আবারও প্রোগ্রামটাকে রান করছি এবং এখানে বলছে অ্যান্থারের নাম্বার বিটুইন ওয়ান টু টেন আমি যদি ইলেভেন দিয়ে থাকি নাম্বার ইজ আউট অফ রেঞ্জ দেখাচ্ছে আবারও প্রোগ্রাম থেকে রান করব অ্যান্থারের নাম্বার বিটুইন ওয়ান টু টেন আমি যদি এবার ফাইভ দিয়ে থাকি দেখতে পাচ্ছেন অড নাম্বার দেখাচ্ছে ইভেন নাম্বারের জন্য টেস্ট কেসটা চেক করে নেই যদি আমি সিক্স দিই সেক্ষেত্রে ইভেন নাম্বার দেখাচ্ছে তো আশা করি নিশ্চয়ই এতটুকু বুঝতে পারলেন এখানে কিভাবে আমরা সুইচের সাথে কন্ডিশন কিভাবে একত্রে করলাম আর এখানে আরেকটা বিষয় চাইলে যে ইনপুট যেটা নিয়েছি সেটা কিন্তু আমরা এখানে ট্রাই পার্সও ব্যবহার করতে পারতাম সেক্ষেত্রে এই পুরো প্রোগ্রামটাকে আমি চাইলে ইফের মধ্যে রেখে দিতে পারি আর একটু মডিফাই করে নিচ্ছি প্রোগ্রামটাকে ইফ অ্যান্ড দেন এলস ওকে তো ইফের মধ্যে পুরো সুইচের যে কাজগুলো সেগুলো রেখে দিচ্ছি অ্যান্ড দেন এই যে প্রিন্টের কাজটাও অবশ্যই ইফের মধ্যে রাখতে হবে যেহেতু রেজাল্টটা এইখানে আমাদের রিটার্ন করবে এই জায়গায় ঠিক পরে অ্যান্ড ইফের মধ্যে কী করতে চাচ্ছি আসলে এই যে কনভার্সন ধরেন এইগুলো ইনপুট নেওয়া কনভার্সন সব কিছু এখানে করতে চাচ্ছি এইখান থেকে এটা সরিয়ে নেব তো যখন আমরা কনভার্ট করব কনভার্ট করার সময় এমনও হতে পারে কনভার্সনের সময় এখানে কোনো একটা আমাদের এক্সেপশন আসতে পারে কোনো কিছু অ্যারর আসতে পারে ধরা যাক ইউজার দিয়ে দিয়েছে একটা স্ট্রিং দিয়ে দিয়েছে তো সেটাকে তো আর কনভার্ট করতে পারবেন না তাই আমরা একটা ম্যাথডের পদ্ধতি শিখেছিলাম একটা ম্যাথডের ব্যবহার শিখেছিলাম সেটা নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা চাচ্ছি ইন্টিজার টাইপের একটা ভ্যালু নেব ট্রাই পার্স যেই ম্যাথডটার ব্যবহার দেখিয়েছিলাম সেটা ব্যবহার করতে পারি তো ইন্টিজার ট্রাই পার্স কী করবে একটা ইউজার কাছ থেকে ইনপুট নেওয়ার চেষ্টা করবে এবং যদি সেই ইনপুটটাকে সে কনভার্ট করতে পারে তারপর কি করবে নিশ্চয়ই মনে আছে একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা তাকে স্টোর করে রাখতে পারবো সো একটা ইন্টিজার ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা স্টোর করে রাখতে যাচ্ছি এবং সেই ভেরিয়েবলের নাম দিয়েছি এখানে আমি নাম্বার তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের আগেই জানা ছিল আবারও আমরা এখানে প্র্যাকটিস করতেছি সব কিছু একসাথে নিয়ে আসতেছি প্রথম লাইনে বলবে একটা নাম্বার দেওয়ার জন্য আমরা ইফ ব্লকে সেই নাম্বারটা নেওয়ার চেষ্টা করব যদি সেটা ভ্যালিড নাম্বার হয় যদি সেটাকে কনভার্ট করা যায় অর্থাৎ এখানে যদি ইউজার দেয় এরকম একটা ভ্যালু দিয়ে দিচ্ছে আনিস সেটা তো কনভার্ট করা যাবে না সেক্ষেত্রে একটা ফলস রিটার্ন করবে এবং ইফ কাজ করবে না এলসে চলে আসবে তো এলসে চাইলে এবার আমরা একটা মেসেজ দেখাতে পারি চলুন সেই কাজটা করি কনসল রাইট লাইনের মাধ্যমে এখানে বলে দেব ইন ভ্যালিড ইনপুট ইন ভ্যালিড ইনপুট ইন ভ্যালিড ইনপুট অ্যান্ড প্লিজ অ্যান্থার এ ভ্যালিড নাম্বার প্লিজ অ্যান্থার এ ভ্যালিড নাম্বার দেরি গো প্রোগ্রাম যদি এবার আমরা রান করি আবার দেখি কি অবস্থা ঠিকঠাক মতো কাজ করছে কিনা সেটা আমরা চেক করে নিই রিয়েল কুইক আমরা এখানে অবশ্যই রান করতে হলে ডট নেট রানের মাধ্যমে রান করতে হবে চলুন সে কাজটা করি ডট নেট রান দেরি গ সো প্রোগ্রাম রান হচ্ছে এবার এন্টারের নাম্বার বিচুন ওয়ান টু টেন আমি যদি এখানে ফাইভ দিই অড নাম্বার দেখাচ্ছে আবার প্রোগ্রামটাই রান করব যদি আমি এখানে ইনভ্যালিড একটা ভ্যালু দিই যেমন আনিজ দিচ্ছি অবশ্যই ইনভ্যালিড ইনপুট প্লিজ অ্যান্থার ভ্যালির নাম নাম্বার দেখাচ্ছে পারফেক্ট যদি আপনি কোনো নাম্বার না দেন এইখানে সেক্ষেত্রে কিন্তু এলসে চলে আসবে এবং এলসে রেকর্ডটা এক্সিকিউট হবে এরকম নতুন ভিডিও পেতে আমার সাথে থাকুন এবং চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন প্রতিনিয়ত আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না এছাড়াও আপনারা আমাকে ফেসবুকে ফলো করতে পারেন